告诉大家一个秘密，其实真正的小花老师已经不在了。幼儿园这个只是小花老师的残影，因为他太喜欢幼儿园的小朋友，所以他的残影才一直留在这里。今天我就带大家一起去寻找真正的小花老师。我们先来到小花老师每天早上买早餐的面包店。老板你好，请给我拿一个小花老师经常买的面包。好的，小花老师总是买我们家的招牌三明治，不过他已经好几天没有来了。不知道是怎么回事，果然，因为他已经不在了，所以不能来买三明治。那我们就替他买一个吃掉吧。接下来，我们来到幼儿园旁边的花店，这里有一只流浪猫，小花老师每天都会来喂它。小猫，我给你带了肉肉，你快吃吧。肯定是因为这几天小花老师没来，小猫都饿瘦了。接下来，我带大家去一个神奇的地方，可以一秒钟把我们变成幼儿园小朋友，就是幼儿园后面的这片空地。在这里走一圈就可以变成小朋友了，然后我们就假装是小花老师的学生，去小花老师家找他。前面就是他的家，我们去敲三下门，然后喊三声“小花老师”。小花老师，小花老师，小花老师。现在让我们回到幼儿园，我们回来找到小花老师的残影，和他一起唱一首幼儿园的歌，并且要得到一百分。我的小可爱，今天有没有乖？你的小脑袋，想法总奇奇怪怪。我的小可爱，皇冠给你戴，你笑起来，像鲜花盛开。我的小可爱，闪闪惹人爱。你说我们有心人就是这么拽。我的小可爱，虽然脾气有点坏，只要有你在。现在我们就可以来到幼儿园旁边的躲避球游戏台上，小花老师就在那里。真正的小花老师果然在这儿，到底是谁伤害了善良可爱的小花老师？这个坏蛋，等我抓到他，一定不会放过他的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！臭兔子这辈子都别想抓到我，他连我是谁都不知道，他去哪抓我啊？真是异想天开，所有人都不许告诉他。记得点赞关注哦。